Xin chào các bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Trong video hôm nay chúng ta tìm hiểu bài số 8 Sử dụng năng lượng điện và bài tập môn khoa học lớp 5 bộ sách kết nối. Rồi, bây giờ các em hãy mở sách ra trang số 25 nào. Ta sẽ cùng đến với cái bài số 1 này. Sắp xếp các cái trường hợp sau đây vào bảng sử dụng điện an toàn hoặc là gì không an toàn nhớ rằng là gì chúng ta sẽ là gì sử dụng an toàn nhé hoặc là gì không an toàn ok như vậy người ta cho mình này từ cái trường hợp a cho đến trường hợp g và ở dưới đây là có cái bảng này một bên là gì sử dụng điện an toàn và bên này là gì không an toàn được chưa đổi câu a này Chú mưa dưới chạm điện Và chú mưa dưới chạm điện thì rất là nguy hiểm đúng không? Bởi vì sao? Sợ điện nó rò một cái là rồi đúng không? Như vậy đây sẽ là gì? Sử dụng không an toàn Chúng ta ghi A vào đây Được chưa? Đó Rồi, câu B nhá Ngắt nguồn điện trước khi sửa chữa dụng cụ điện Rất là an toàn đúng không? B là sử dụng điện an toàn Cắm đinh vào ổ điện Và wow, cái này gọi là trò chơi này gì Trò chơi hơi bị dại đấy Đúng không C Không an toàn Báo cho người lớn khi nhìn thấy dây điện bị hở Ok Như vậy D là an toàn đúng không nào Dùng kéo cắt dây điện khi dây điện đang được nối với ổ điện Rất nguy hiểm đúng không Điện giật ngay lập tức rồi, không té nước vào dây điện đang bốc cháy Ok Như vậy, G đây là gì? An toàn Xong Sang bài 2 nào Xếp các trường hợp dưới đây vào bảng sử dụng điện tiết kiệm và lãng phí Đấy, Ở đây có hai mức độ nhé Một cái là chúng ta sử dụng điện tiết kiệm này và một cái là gì? Sử dụng lãng phí Ok Rồi câu A nào Hạn chế mở tủ lạnh khi không cần thiết Như vậy đây là phương án tiết kiệm điện Đúng không? Tắt đèn, quạt, tivi máy điều hòa trước khi ra khỏi nhà Rất là tuyệt vời Tiết kiệm nhá Để tủ lạnh ở gần bếp đun nấu Như vậy đây là gì? Sẽ gây lãng phí Bởi vì sao? gần bếp đun nấu á, thì cái nhiệt độ nó sẽ cao Đấy, do đó là gì nó sẽ làm cho cái tủ lạnh của mình nó phải chạy rồi đây nào bật bình nóng lạnh liên tục à như vậy đây là gì lãng phí nhiệt độ trong phòng 20 độ C chỉ nên bật quạt không nên bật điều hòa ok lúc này là lạnh lạnh cống rồi đúng không e là tiết tiết kiệm Trời lạnh mặc quần áo ấm ngồi học, không tăng nhiệt độ cho máy sửa ấy. Ok không? Như vậy đây là gì? Đây là gì? Tiết kiệm hay không tiết kiệm nhỉ? À, tiết kiệm đúng không? G. Sử dụng máy giặt để giặt một vài bộ quần áo. À, như vậy thì rất là lãng phí đúng không? H là gì? lãng phí ok bật nhiều đèn trong một phòng nhỏ quá lãng phí đúng không Đấy. như vậy thì chúng mình đã hoàn thành được bài số 2 này nhé rồi bài 3 nào tìm hiểu các đồ dùng máy móc dùng điện ở gia đình em và cho biết mỗi thiết bị đó thì dùng vào việc gì Đấy, chúng mình sẽ viết vào cái bảng ở đây Đấy, như vậy chỉ trong gia đình mình có rất là nhiều thiết bị Đúng không? Đấy, chẳng hạn như là gì? Chẳng hạn như thầy chỉ lấy ra một số cái nhé Như nồi cơm điện này Đấy, nồi cơm điện thì dùng vào việc gì? Hả? À, đây là gì? Nấu chín Nấu, nấu chín cơm hay là gọi là nấu cơm đúng không? Nấu cơm thôi Nấu cơm điện thì dùng vào nấu cơm là chính Đúng không nào 
Rồi, cái thiết bị thứ hai phổ biến ở trong nhà chúng mình đó là quạt. Đúng không? Dùng vào việc gì? À, nó sẽ tạo ra gió làm làm mát. Ok. Rồi, thiết bị tiếp tục mình sẽ có đó là gì? Máy à cái máy giặt. Đúng không? Rồi như vậy máy giặt thì để làm gì nhỉ? Dùng vào việc gì? À giặt quần áo. Đúng không? Mùng mền chiếu gối gì đó. Ok. Và bóng đèn. Đúng không? Đúng chưa nhỉ? Đấy, như vậy bóng đèn thì tạo cái gì nhỉ? Ánh sáng. Thế thôi. Xong. Như vậy các em có thể kể các cái thiết bị khác nhé. Rồi. Bài 4 đi. Trả lời câu hỏi. Câu A này. Sử dụng năng lượng điện lấy từ pin hoặc từ ổ điện thì trường hợp nào an toàn hơn? Đấy, như vậy thì câu này chúng ta sẽ trả lời được ngay đúng không? Năng lượng lấy từ đâu sẽ an toàn hơn nhỉ? À, năng lượng từ pin, đúng không? Năng lượng từ pin sẽ là an toàn hơn, đúng không nào? Ok. Rồi, câu B này, vì sao chúng ta cần sử dụng năng lượng? điện hợp lý và tránh lãng phí. Vì sao nhỉ? Vì sao nhỉ? À bởi vì vì gì? Vì gì nhỉ? Các cái gì? Các cái nhiên liệu. Đấy, các cái nhiên liệu để tạo ra điện như nào đây đang dần cạn kiệt trừ mỗi là gì sức nước thôi đúng không tức là gì nhà máy thủy điện thôi nhiên liệu tạo ra điện này nhiên liệu như là gì than đá này đúng không rồi gì dầu mỏ này Đấy. dầu mỏ để dùng cho máy phát điện than đá thì chúng ta cũng Dùng cho cái máy phát điện. Rồi, câu C nào. Vì sao khi giặt quần áo thông thường bằng máy giặt thì không nên để ở chế độ nhiệt độ cao? Đấy. Nhiệt độ cao thì sẽ gây gì? Lãng phí điện. Đúng không? Và quần áo có thể sao nhỉ? À, có thể mau mau hỏng hơn. Đúng không? Bởi vì quần áo của chúng ta là nhiều loại vải khác nhau. Đấy, chứ không phải là gì? Một loại. Do đó có những loại thì nó sẽ phù hợp với cái nhiệt độ cao. Khi máy chúng ta sấy hoặc là gì chúng ta giặt bằng nước ấm này kia đó để gọi là gì khử khuẩn. Đó. Tuy nhiên thì cũng có những cái loại quần áo nếu mà gặp nhiệt độ cao thì nó sẽ bị quăn. Đúng không? Vân vân. Rồi, bài 5 đi. Sử dụng các từ hay cụm từ. Người ta cho này, cụm từ đó năng lượng điện này, tiết kiệm này, quy tắc. Và chúng ta điền vào đây. Trong cuộc sống được sử dụng để thắp sáng. Cái gì để thắp sáng nhỉ? À, năng lượng điện thôi đúng không? Năng lượng điện. Trong cuộc sống, năng lượng điện được sử dụng để thắp sáng chạy máy móc và các phương tiện giao thông để đảm bảo an toàn khi sử dụng điện cần thuân thủ các gì quy quy tắc về an toàn điện các nguồn năng lượng như than đá dầu mỏ khí đốt tự nhiên dùng để sản xuất điện ngày càng cạn kiệt nên chúng ta cần tiết tiết kiệm à đấy Đúng chưa? Thầy vừa nói ở trên đó. Vì sao chúng ta cần phải tiết kiệm điện đó? Đấy. Ngay câu số mấy đây? Câu số 4 nè. Ok chưa? Chuẩn nhá. Rồi, câu 6 nè. 
các thiết bị điện khác nhau khi hoạt động sẽ tiêu thụ những năng lượng khác nhau. Chỉ ghi số bên dưới mỗi thiết bị cho biết lượng tiêu thụ trong một giờ. Đấy, tức là người ta chỉ ghi số thôi. Đúng nào? Như vậy tôi yêu cầu câu A này. Quan sát các hình dưới đây và cho biết trong một giờ thiết bị nào thì tiêu thụ năng lượng điện nhiều nhất và thiết bị nào thì ít nhất. Đấy, như vậy các em nhìn vào đây chúng ta sẽ trả lời được ngay. Hai đơn vị này, 0,07 này, 0,8 này, 0,1 này, 1,5 này, 2 này. Đấy, như vậy có hai này là hai đơn vị này. Rồi. 0,02, 0,15 và 0,12. Như vậy thì mình nhìn thấy này. Tiêu thụ mà nhiều nhất. Tiêu thụ nhiều nhất ở đây là hai cái thiết bị. Đúng không? Đều hai đơn vị này. Ấm siêu tốc và bàn bàn là hay gọi là bàn ủi. Đúng không? Đấy, vậy chúng ta sẽ ghi ở đây nhé. Thiết bị tiêu thụ nhiều nhất. Thiết bị mà tiêu thụ điện nhiều nhất này. Thiết bị tiêu thụ điện nhiều nhất là ấm siêu tốc. và bàn bàn là đúng không? Đấy. Được chưa? Bàn là hay trong miền Nam cái gọi là cái bàn ủi đó. Thế còn cái thiết bị mà ít nhất chính là anh này này, 0.02 này. Được chưa? Đấy, thiết bị tiêu thụ điện mà ít nhất đó là cái gì? đèn đèn tuyếp led được chưa ok xong nhá câu b nào gia đình em đang sử dụng những thiết bị nào trong những thiết bị nêu trên trong một ngày thì thiết bị nào tiêu thụ năng lượng điện nhiều nhất đấy như vậy thì gia đình em là sao? Mình nhìn thấy tất cả các thiết bị này đều là những thiết bị gì? Cần sử dụng hết trong một ngày, đúng không? Đấy, vậy thì mình sẽ ghi là gì? Gia đình em sử dụng hầu hết, đấy, cho nó đủ đi, các thiết bị trên. Đúng không? Cái nào cũng là tối thiểu. Gần như là vậy. Đúng không? Rồi. Và trong một ngày á trong một ngày thì cái thiết bị nào sẽ thiêu thụ nhiều điện nhất đây các em? Đấy. Có lẽ là gì? Tủ lạnh. Và gì? Điều hòa. Đúng không? Đó. Bởi vì sao chúng ta Hai cái thiết bị này chúng ta mở ra thường xuyên. Trong một ngày thì thiết bị tủ lạnh và điều hòa sẽ tiêu thụ nhiều nhất. Đúng không? Ok nhá. Hãy trong một ngày thì chỉ có cái anh bàn bàn là đây này. Thì mình sẽ ít sử dụng hơn đúng không? Vì có thể một tuần chúng ta mới là hay là ủ đồ một lần thôi. Ok. Rồi câu C nào? Đề xuất cách tiết kiệm năng lượng điện cho gia đình. Như vậy thì cách tiết kiệm của chúng ta làm sao nhỉ? Tiết kiệm. Chẳng hạn như là gì? Chúng mình hạn chế mở tủ lãnh nhiều lần đúng không đấy 
Được chưa? Rồi. Và cái thứ hai nữa cho gia đình đó là gì? Cài đặt cái điều hòa nhà mình á. Cài đặt cái máy điều hòa ở cái nhiệt độ phù hợp khi sử dụng. Được không nhỉ? Và cái thứ ba là gì? Chúng ta tắt hết các thiết bị. Tắt hết các thiết bị. Khi mà không sử dụng. Ok. Đấy, nhiều nhà thấy là gì? Các thiết bị nhiều khi không dùng đến cứ cắm điện suốt đúng không? Chẳng hạn như cái bình siêu tốc này như vậy này. Mặc dù các bạn không nấu nước Nhưng mà gì chúng ta cứ cắm cái ổ cắm ở đây Thì nó cũng sẽ tiêu tốn điện nhé Nồi cơm cũng vậy Vân vân Và mây mây Rồi Như vậy mình đã hoàn thành được cái bài bài 8 Và hẹn gặp lại các em trong bài 9 mạch điện đơn giản Bye bye